بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء إيماني متجدد في قلب الليل تعالوا ننظر نظرة سريعة في دستور الإسلام الذي وضعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومنه سنعرف عنوان حلقة الليلة لما بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤسس الدولة الإسلامية بدأ هذا في المدينة فكان أول شيء أن آخى بين المهاجرين والأنصار وهنا تجلى لدينا ولدى كتب التاريخ بأسرها خلق عظيم وهو خلق الإيثار فنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى مع حضراتكم في هذا الوقت الذي نتمنى أن يكون في ميزان حسناتنا وحسناتكم وحسنات ضيوفنا الكرام نتكلم إن شاء الله تعالى عن الإيثار في ضوء شهر رمضان الشهر العظيم المقبل علينا الذي كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يظلون ستة أشهر قبل رمضان يدعون الله أن يبلغهم رمضان وبعد انقضاء رمضان يظلون قرابة الستة أشهر أيضا يدعون الله عز وجل أن يكون قد تقبلهم في رمضان يصحبنا في هذه الرحلة الإيمانية لتلك الليلة فضيلة الشيخ أحمد عز الدعاية الإسلامي أهلا بك مولانا بارك الله فيكم وطبتم وطبا ممشاكم أيضا مشاهدينا الكرام معنا ضيف عزيز غال جاء من مسافة بعيدة فضيلة الشيخ الشحات نبيه الدعاية الإسلامي أهلا بك مولانا حضرتك شرفتنا وبارك الله فيك بارك الله خير كما قلت مشاهدينا الكرام نتكلم اليوم عن خلق الإيثار عارف يعني الإيثار؟ عارف يعني أنك تؤثر أحد على أحد أو تؤثر أحد على نفسك إن شاء الله النهاردة هنحاول نتعرف على خلق الإيثار ونطبقه في الشهر الكريم الشهر العظيم شهر رمضان وأنا سبحان الله يعني حاسس أن هذا الخلق خلق الإيثار بفضل الله موجود بص حضرتك لأي أم بتاكل وهي بتعطي لابنها الأكل وتترك نفسها ما هو ده إيثار شفت الأم ديت وهي بتطعم أولادها بهذه الطريقة هو ده الإثار شفت الأخت اللي بتعطي أخوها عشان يجيب وهي ما تجيبش ده برضو إثار كل ده موجود في حياتنا الحمد لله لا زال الخير في أمتنا هنتعرف أكتر على الإثار من خلال السؤال الأول لفضيلة الشيخ أحمد عز أهلا بك مرة تانية مولانا شيخنا ربنا بارك فيك عايزين نتعرف على الإثار في ضوء الكتاب والسنة كلمنا عن الإثار يا مولانا نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد الله تبارك وتعالى أعطى خلقه فأجزل العطاء وأنعم على خلقه فأسبغ النعم وخلق الإيثار هو خلق عظيم كريم ينبغي على كل مسلم عاقل أن يتحلى به ذلك لأن الإسلام أول ما بدأ بالمدينة أسس على هذا الخلق فالنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة كان من أولى ما فعل بين الصحابة هذه الأخوة التاريخية التي ليس لها نظير في تاريخ البشرية والتي أخى فيها بين المهاجرين والأنصار وتجلى هذا في أروع صوره كما بين ربنا تبارك وتعالى في الآية التي جاءت في سورة الحشر والتي امتدح فيها ربنا تبارك وتعالى الأنصار نعم. قال عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة نعم الذين تبوؤوا الدار والايمان هم الانصار نعم. من قبلهم اي بالقبل المهاجرين نعم. يحبون من هاجر اليهم اي الذين هاجروا من مكه الى المدينه من الصحابه نعم محبه دين محبه خلق نعم. مش محبه نعم. لهدف ولا من هاجر نعم. اليهم اي من مكه الى المدينه وهم نعم. الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم اجمعين نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا اي ان الله تبارك وتعالى لما فضل المهاجرين على الانصار ف لم يجد الأنصار في نفوسهم شيئا من هذا التفضيل فهم أصحاب آه نعم. يعني اليد التي يعني حمت الإسلام ودفعت نعم. عن الإسلام نعم. ويعني وعلى أكتافهم ظهر هذا الدين نعم. ولكن الله نعم. تبارك وتعالى فضل المهاجرين على الأنصار فهذه الدرجة لم يجد المهاجرون لم يجد الأنصار في, في, في نفوسهم حاجة من هذا نعم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة فكانوا نعم. يعني يشركون المهاجرين في كل شيء في المال في العقار في الزوجة في كل شيء فهذه الأخوة التاريخية التي 
يعني تجلت في اروع صورها في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي التي اسست الدوله الاسلاميه في بدايتها وعلى اساسها انطلق الاسلام في ربوع الارض وفي مشارقها وطبعا كانت هذه الصوره الرائعه بين المهجر والانصار يعني اساسا متينا لكل المسلمين في بقاع الارض على مستوى الدنيا باسرها ان يتعلموا منها كيف يكون خلق الايثار وكيف ينبغي للمسلم ان يتحلى به في ان يؤثر غيره على نفسه حتى في اشد الاشياء التي تخصه سواء كان في مال او زوجه او ولد. نعم طب شيخنا يمكن يعني بعض الناس تقول يعني ما هذا الكلام يعني فرجل يؤثر رجل اخر فيقول له مثلا اختار احدى زوجتي اطلقهما لك بعض الناس بتطعن في هذا الكلام فماذا نقول لهم يعني اللي مش مصدقين الكلام ده نقول لهم ايه؟ اولا المهاجرون رضي الله تعالى عنهم اجمعين يعني تركوا كل شيء في مكه ونفذوا امر الله تبارك وتعالى وامر رسوله عليه الصلاه والسلام وتركوا منهم من ترك الزوجه منهم من ترك المال منهم من ترك الاولاد تركوا كل شيء وذهبوا الى المدينه فطبعا هناك منهم من لا يستطيع ان يعيش بلا زوجه وهناك منهم من لا يستطيع ان يعيش بلا مال فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا الانصار الى ان يفعلوا هذه الفعله التي ليس لها نظير في تاريخ البشريه وكان اساسها الاسلام اساسها حب الله تبارك وتعالى اساسها ان يؤثر الصحابي نفسه غيره على نفسه لان الايثار ان تؤثر غيرك على نفسك نعم. هذا هو الايثار نعم. وهذا هو قمه في الكرم نعم. آه فطبعا كان هناك من الصحابه الانصار من كان عنده الكثير من المال فيختصم هذا المال مع غيره من المهاجرين نعم. وكذلك كان آآ آآ عنده ارض او عنده بعض التجارات يختصم نعم. معه هذا نعم. وكذلك عنده بعض الزوجات منهم من كان يقول اختر ايهما اطلقها فاذا اعتدت تزوجتها نعم. آه هكذا كانوا يفعلون نعم ومن المهاجرين من كان لا يرضى بهذا كعبد الرحمن بن عوف نعم رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يقول الانصاري بارك الله في مالك وبارك الله في زوجك وبارك الله في في كل شيء عندك نعم دلني على السوق الله مثلا الله اكبر نعم لانهم طبعا يعني كانوا احرار وكان عندهم يعني شيء من الاباء في هذه المساله يعني نعم بارك الله فيكم يا يعني شيخنا نقدر نقول ان هؤلاء الصحابه يضربون لنا المثل خاصة الانصار في الايثار وتفضيل الغير على النفس ويأتي المهاجرون فيضربون لنا المثل في الأنفة والعزة والكرامة نعم. وكان الأنصار يفعلون ذلك ديانة لما تملك الدين من قلوبهم كانوا يؤثرون أنفسهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم نعم. بسبب الدين جزاكم نعم. الله خيرا يا نعم. شيخ نعم. مدخل مهم فنتوجه الآن لفضيلة الشيخ الشحاتنا به مرحبا بك مولانا ومورتنا بارك الله فيك شيخنا بعد ما فضيلة الشيخ أحمد يعني قال لنا مدخل مهم جدا على موضوع الإثار وكيف أن الإسلام تأسس على مبدا الايثار اصلا اول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسس المدينه واسس المجتمع المسلم في المدينه كان اساسه الايثار فنحب نعرف من حضرتك تعريف الايثار ومعناه بما يفتح الله عليك به جل وعلا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم الايثار عكس الاثره نعم الايثار كما ذكر الشيخ أن تقدم وتفضل غيرك على نفسك نعم وأما الأثرة نعم أن تفضل نفسك على الغير نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه الأنصار وسلم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض نعم بداية الأخلاق الثلاثة نعم خلق مع الله والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وخلق مع الآخرين وخلق مع النفس هكذا قال العلام ابن القيم نعم خلق الإيثار مع الله سبحانه وتعالى أن تؤثر محبته عمن سواه الله أكبر وأن تؤثر محبة رسول الله عمن سواه صلى الله عليه وسلم وعليه كان المنطلق الأول للمهاجرين إيثار الرحيل الهجرة من مكة دار البوار إلى يثرب دار الإسلام الله أكبر وكان الأصل في الهجرة إلى الله ورسوله نعم. لأن الهدف في دار الدنيا أن تريد الله ورسوله والدار الآخرة 
نعم وهذه آية التخيير للنساء لما اختاروا الزينة نعم والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فنزلت آية التخيير نعم يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن أجرا عظيم وعليه ينتظم الإيثار في الوجه وبغية القلب من دار الدنيا كقل سواء في مكة أو في المدينة أو في أي مكان على كوكب الأرض أن هذا هو الإيثار الأول الله ورسوله والدار الآخرة الله أكبر هذا هو المفهوم الأول في الخلق نعم. خلق مع الله ومع الرسول صحيح. وعليه يقع من يقع في هذا الباب في شرك المحبة إن لم ينتبه والله نعم. تعالى ينبه ويعاتب ويقرع قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كتاداها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين كذاكم الله خيرا أستاذ حضرتك ناخذ هذا الاتصال من العراق الحبيب ثم نكمل إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا أخ لؤي تفضل عندي سؤال تفضل حبيب بس أرجو ترفع صوتك شوي عندنا بعض الأشخاص نعم يسوون ذكر في شهر رمضان او بعد شهر رمضان بالضرب على الدفوف. نعم. وعلما ان الدفوف بها الاجرات. نعم. ويضربون الحربات ما نسميها الحربة يدخلون قطع من الاشياش بطول متر داخل بطونهم. نعم. ونقول هذا لا يجوز يقولون هذه كرامات. نسال الله العافيه. وشكرا والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا اكمل ثم اوجه لحضرتك السؤال من هذا الاخ الحبيب من العراق ان شاء الله. كنت تتكلم عن الايثار نعم. وعن الايه فالمقام الاول الايثار الايثار في اللغه التقدمه والتفضيل نعم وكذلك في الاصطلاح ان تقدم على حظوظ النفس نعم فالله تعالى يقدم ما تقدم محبته نعم محبته ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم والانطلاق الى هذه المحبه والولاء والنصرة فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون هذا يقدم في الاصطلاح أو في مفهوم الإيثار على كل شيء فينجو العبد من الشرك بأنواعه وخصوصا نعم. نسأل الله شرك السلام. المحبة نعم. والعياذ بالله نعم. إيثار الآخرة على الدنيا نعم. يقول العلامة ابن ال... قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبطى نعم. قال العلامة ابن القيم مثل الآخرة والدنيا في قلب العبد كمثل رجل تزوج بامرأتين فإن أحب إحداهما أضر بالأخرى نعم. مثل الآخرة والدنيا في قلب العبد كمثل رجل تزوج بامرأتين فإن آهر إحداهما أهر على الأخرى نعم فإن أحب إحداهما أضر بالأخرى نعم وعليه فنؤثر الآخرة لأن الله قال ولا الآخرة خير وأبقى أي أيوة واللام تأكيد أي أيوة والآخرة خير لك من الأولى طب نؤثر يا شيخنا هذا الاتصال إذا أذنت لي معنا اتصال من الجزائر من الأخ رزايق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ليست سؤال يا شيخ عندي طلب واحد بارك منكم. أرجو أن الصوت بس يرتفع قليلا لأن الصوت مش واضح عندي. السلام عليكم. يبدو الاتصال قطع مولانا معذرة أكمل حضرتك يعني مشاركة المتصلين دليل على أنهم يتفاعلون مع الكلام فأرجو حضرتك صدرك يتسع لنا عند المقاطعة بارك الله فيك جزاك الله خير أكمل يا شيخنا كنت تتكلم عن الدنيا كمن تزوج بسنتين نعم. وما إلى ذلك نعم وعليه فإننا نؤثر الآخرة غيبا وإن لم ناش الآخرة 
فأول صفات للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فنؤمن بالآخرة ونؤثرها على الدنيا نعم. سحرت فرعون أصحاب موسى بعد الإيمان نعم. في لحظة عندما رأوا ما رأوا من الآيات البينات فتجلى الإيمان وله تجليات يقوم على قاعدة التخلي ثم التحلي فظهر التجلي الله أكبر ديننا يقوم على التخلي نعم. وهذا أول مقتضيات الإيثار الشرعية نعم. ديننا يقوم على التخلي ثم التحلي فيظهر عليك التجلي ده كله سجع في سجع يا مولانا حياك الله <تصفيق> بارك الله فيك طب وضح لنا بقى مولانا هذا اللوغاريتم يعني نعم <تصفيق> نعم فألقي الصحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ما كان هذا مراد فرعون نعم ما كان هذا مراد فرعون نعم ولكن في لحظة تخلوا عنه نعم وهدد فرعون بما هدده نعم من الآيات المعلومة في سورة طاعة وغير موضع لكنهم لم يبالوا نعم. نعم قالوا لا ضير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين نعم ظهر الإيمان أهو نعم بعد ما تخلوا عنه قال آمنتم له آمنتم به الأعراف طاعة نعم نعم قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذاب وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا نعم من البينات والذي فطرنا هذا نعم تغطية لإيه؟ لما سبق نعم والذي فطرنا نعم إعلان بالإيمان الصريح وهذا هو التجلي نعم والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا التجلي أو نعم إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وحملوه المظالم وما أكرهتنا عليه من السحر نعم وهذا قمة الإيثار حملوه المظالم ونسبوا إلى الله الربوبية فطرنا والذي فطرنا نعم إنا آمنا بربنا ودخلوا إلى توحيد الأسماء ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر نعم والله خير إيثار الأعلى على الأدنى وما وقعوا فيما وقعت بن في بني اسرائيل طوائف منهم نعم اتستبدلون الذي هو بالذي هو خير نعم بارك انما الله اتوا بالاعلى اثروه على الادنى والله خير وابقى بارك الله فيك يا شيخنا جزاكم الله خير عايز الكلام الطيب نعود اليك فضيله الشيخ احمد عز وحشتنا حياكم الله <تصفيق> الله يبارك في حضرتك شيخنا يعني كلام الطيب اللي قاله لنا فضيله الشيخ عن الـ الـ الاثار وكيف انه من الاخلاق العاليه والانسان يكون له اثار مع الله واثار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واثار مع النفس ومع الناس والى غير ذلك وضرب لنا فضيله الشيخ نماذج من خلال كلامه بارك الله فيك يا شيخنا يعني نود من حضرتك بقى الان انك تلقي لنا الضوء عن بعض النماذج الاخرى من الاثار بفضل الله التاريخ الاسلامي ويعني احداث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مليئه فنرجو من حضرتك يعني انك تلقي لنا الضوء على بعض هذه بارك الله فيك وفضل نعم. الشيخ جزاه الله خير يعني جاء نعم. بالقمه نعم. وهو الاثار في مساله العقيده والتوحيد نعم. ومهما يعني عانى الانسان في مثل هذه الاشياء وكذلك من اثر الاخره على الدنيا فهذا شيء ايضا اتى به فضيله الشيخ وهو من القمه يعني ده ده ده, ده قمه العمل اصلا يعني نعم بارك الله فيك اما بالنسبه لمساله الانفاق والاثار في امور الدنيا وما شابه ذلك توطيدا للوشائج الاجتماعيه والتالف بين قلوب خلق الله تبارك وتعالى في امصار الدنيا نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم اصل اشياء حتى هذه الايه التي نتكلم فيها اصلا نعم نزلت في ابي طلحه الانصاري رضي الله تعالى عنه نعم كما جاء في صحيح البخاري وأنا رجلا جانب الصلاة وقال رسول الله أصابني الجهد فأطعمني فالنبي أرسل أنسا رضي الله عنه إلى بيوته ليتلمس طعاما فلا يجد إلا الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يستضيف هذا الرجل يعني ودعا له بخير فقال أبو طلحة أنا رسول الله وده يعتبر خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لعشرات الصحابة فهذا يعني أكثر الناس جرأة وهو أضرى بحاله طب كيف كان حاله ذهب نعم. إلى بيته ودخل نعم. إلى امرأته وقال معي ضيف نعم. من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال التيس ليس عندنا إلا طعام صبياننا نعم. قال فعلليهم وإن أرادوا شيئا فنوميهم سبحان الله وأكرم الضيف 
نعم. ثم اذا قدمت الطعام اطفي السرج نعم. حتى لا ينظر اننا لا ناكل نعم. هذا حدث نعم. فاكل الرجل وما, وما اكلوا ولما نعم. خرج في صلاه الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله وفي روايه لقد عجب الله من صنيعكما في ضيفكما البارحه الله أكبر. نعم الله فهذا أكبر. الايه نزلت هذه الايه كما قال بعض نعم. العلمي من المحدثين انها نعم. نزلت في ابي طلحه الانصاري رضي الله عنه والذين ويؤثرون على انفسهم ولو, ولو كان بهم خصاصه نعم. آه هذا في مجال الطعام وما شبه ذلك ايضا في مجال الحروب انا قرات نعم. روايه عند الامام آه ابن كثير عليه رحمه الله نعم. عن حذيفه العدوي رضي الله عنه نعم. وهو صحابي جليل نعم. آه قال آه لما انتهت معركه اليرموك معركه نعم. اليرموك نعم. آه وكان النصر حليفا للمسلمين قال آه آه ذهبت اتلمس اتلمس ابن عم لي بين الجرحى نعم. وحملت معي بعض الماء فلعلي أرى به رمق الحياة نعم. يقول فلما ذهبت فوجدته مثخن يعني الجراح يعني قد أدخنته نعم. جراح وبه كثير. رمق الحياة قارب على الموت ويعني نعم. يدوبك في نفس نعم. فقال له أتريد ماء فأشار أن نعم. نعم فلما اقترب من فيه ليسقيه نعم. استمع إلى رجل من المسلمين بين الجرح آخر يقول آه آه أريد ماء الله فامتنع ابن عمي حذيفة العدوي عن الشرب وقال نعم. اسقي اخي اولا لا نقف هنا بقى يا مولانا نعم. معلش يعني رجل قد شرف على الموت نعم. وان يعني نقدر نقول الموت الموت يعني خلاص و... ويؤثر غيره على نفسه في هذا نعم. الموقف أيوه يعني كده. اي رجال هؤلاء نعم. هن... هنسمع من حضرتك هنسمع من حضرتك اكثر يعني عن هؤلاء الصحابه الافزاز بعد ما حضرتك تكمل لنا القصه ان شاء الله أكمل لنا القصة وماذا حدث من حذيفة هذا يعني نعم. لأن أنا مش متخيل واحد على فراش الموت يا أخي الصحابة رجعوا كان أحدهم نعم. يقول نعم. كان الصحابي يضع التمرة وهو جائع نعم. في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو دي أصعب من الأولانية مولانا والله فهذا الشيخ أبو, نعم. أبو وقر الصديق رضي الله عنه قال نعم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرة و نعم. و و و وكان يعني يريد ماء نعم. وهو أبو وقر أيضا كان عطشان جدا فكان نعم. عنده شربة ماء فأعطاه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقال صحيح. فشرب النبي حتى ارتويت الله أكبر يعني النبي هو اللي شرب وكان أبو بكر هو الذي شرب وكان لم يشرب وده وده خلق عظيم جدا يعني أمم نعم. حذيفة العدوي نعم. قال يعني لما قاله ابن عمه اسقي أخي أولا نعم فيقول فذهبت إليه فوجدته إكرمة ابن أبي جهل كان على نعم. مشارف الموت أيضا نعم وهو مثخن بالجراح أيضا نعم فلما اقتربت منه لأسقيه نعم. استمع الى رجل اخر من الجرح يقول اه اه اريد ماء يتوجع طب هنعرف ايه اللي حصل بعد كده شيخنا بعد ما ناخد هذا الاتصال اذا اذنت لنا طبعاً. السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل اخ محمود الو اتفضل يا اخي اسمعك ان شاء الله اسمعنا حضرتك انا بمسي على حضرة الشيخ احمد عز الدين والشيخ شعبان الشيخ شحات نبي كل كل سنه حضراتكم طيبين ربنا يبارك فيك وربنا يا رب يزك علم يزك علم على قد علمكم يا رب وينفعنا بعلمكم جميعا ولك بمثل وأود أسأل الشيخ أحمد سؤال هو أنا مش متابع الحلقة من أولها ولكن أنا لسه داخل من شغلي حالا أو سؤال في كيفية إحياء العشر الأواخر من شهر رمضان نعم وأنا يعني في جماعة صغار ساعات بيدوني فلوس اللي أنا أجيب لهم بلح وبتاع نعم. على الطريق اللي إحنا نقدر اللي إحنا نساعد الصائمين يعني في الإفطار يعني إن شاء الله الرحمن يعني فهل هذا يجوز أم لا يجوز برضو وعاوز أعرف كيف لا طب أرجو أرجو السؤال الثاني ده مرة تانية هو إيه اللي لا يجوز السؤال السؤال الثاني مرة تانية بعض أصدقائي نعم وأصحابي بيدوني فلوس بحيث إن إحنا نقدر نجيب بلح ونعمل وجبة للصائم نعم وبنخرج بقى على الطريق بحيث إن إحنا يعني الجماعة اللي مسافرين للطريق رايحين إسكندرية نازلين القاهرة بنقدر إن إحنا إيه ربنا يكرمنا واياهم يعني اللهم امين هل هل ده شيء يعني يجوز ان انا اخد من اصدقائي فلوس واصرفها في مصرفها ب يعني بعلمي انا بدون علمهم هم نعم يعني انا اللي بجيب الاشياء حسب ما بشتريها من محلات يعني طيب ماشي ايه تاني؟ آه العشر اواخر من شهر رمضان كيفيه احيائهم بالظبط يعني لان انا ما هو ده السؤال ده السؤال الاولاني ده السؤال الاولاني وده السؤال السؤال الثاني اللي انا سالته حضرتك تمام في اسئله ثانيه؟ لا شكرا جزيلا ربنا يخ... حضرتك لسه داخل دلوقتي احنا بنتكلم عن الايثار ال... الايثار عن الايثار اه فحضرتك ان شاء الله يعني لسه داخل اكيد ما تعشتش لا انا بحب انا بستمع لل... 
يعني اتعشيت على البرنامج معانا ان شاء الله <تصفيق> احنا كنا قلنا لو الاثار تقابلنا بالعشاء يعني يا <تصفيق> ريت اتمنى ذلك ربنا يبارك فيك حبيبي في الله جزاك الله خيرا بارك الله فيك شكرا مع السلامه جزاكم الله خير <تصفيق> بارك الله فيك طب شيخنا حضرتك تكمل ثم انا يعني تجيب على السؤال ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيك اكرمه كان اي نعم فذهب حذيفه العدوي رضي الله عنه الى اكرمه ابن ابي جهل رضي الله عنه وقال وكان قد اسلم حينها فاستمع الرجل الثالث بين الجرح يقول ما هو القتل كثير نعم او الجرح كثر فقال اه اه اريد ماء فقال اذهب الى اخي واسقيه اولا فذهب فوجده ضرار بن الازور ضرار بن الازور يبقى عندنا ثلاث اسماء نعم ضرار بن الازور وعكرمة بن ابي جهل وحذيفة وعم ابن عم حذيفة العدوي نعم فلما يقول فلما ذهبت الى ضراب الازور نعم فقال استمع الرجل اخر قال اه اه اريد ماء نعم فيقول فذهبت فوجدته ابن عمي فلما اقتربت منه فوجدته قد مات الله اكبر فذهبت الى عكرمة لاسقيه فوجدته قد مات فذهبت الى ضراب الازور فوجدته قد مات فمات الكل وبقى شربة الماء لم يشربوه الله اكبر يعني اثار في حتى النهاية في القمة في القمة نعم. نعم. يعني يا ريت المسلمين في زمننا هذا يستمعوا لهذا الكلام ولا أقول يؤثرون على أنفسهم ولا كان ولا كان من خصائص أصل الإثار نعم. أعلى نعم. الإثار أن تؤثر غيرك في أخص خصوصياتك أنت نعم. إنما الكرم أن تعطي فضلة أن تعطي فضلة الماء لغيرك اللي فضل عندك من الماء أو الطعام أو المال نعم. لغيرك ده نعم. كرم نعم. إنما الإثار ده شيء أعلى نعم. أن تؤثر غيرك على نفسك في مسألة وطبعا كله إنفاق في سبيل الله عز وجل وقد أمر ربنا تبارك وتعالى وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض وعدت أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء نعم ده أول أول أمرة المتقين أن تنفق في السر في, في السراء وفي الضراء على على, نعم. على السواء نعم بارك نسأل الله عز وجل أن يبارك في ديننا وأن يبارك في شرعنا نعم. وأن يعم هذا الخلق على عامة المسلمين في بقاع الأرض إن شاء الله اللهم أمين طب شيخنا تجيب لنا على الأسئلة التي يعني تلقيناها أخ يسأل من العراق هناك أناس في رمضان يذكرون ذكرا معينا في رمضان في أثناء الصلاة أو بعدها أو يخصون شهر رمضان بهذا الذكر وهذا الذكر على الدفوف مصحوبة بالأجراس يعني شيء يعني جعلوها أصعب مما هي عليه يعني فهل هذا الذكر جائز؟ هل هو من السنة أم من البدعة؟ ثم بعد ذلك الأخ اللي بيسأل عن كيفية إحياء العشر يمكن السؤال ده حضرك قلت أنه سابق لأوان لكن حضرك برضو تجيبنا عليه جزاك الله خيرا والأخ هذا يتقاضى مال من إخوانه ويشتري هو الحاجات طمر أو ما إلى ذلك يطعمه الفقراء أو الناس اللي على الطريق اللي مسافرين وما إلى ذلك بدون ما يعلم أصحابه بيعمل بيه لكن بياخده وينفقه هل هذا جائز أم لا؟ نعم أولا بالنسبة للجزء الأول من السؤال نعم. الجزء الأول من السؤال وهو يعني اذكار او اقوال معينه سواء كانت مصاحبه للدفوف او للموسيقى نعم. او بغير غير ذلك فهذا الامر لا شك انه من البدع المنكره نعم. لان الاصل في العبادات المنع او الحرمه الا ما ثبت بالشرع عن المعصوم عليه الصلاه والسلام انه اثبته او فعله وحتى بلاش الدفوف ده حتى في رمضان في التراويح احيانا بيقراوا بعض الصور كقول قل الله احد او الصلاه على رسول الله أو الدعاء لأبي بكر الصديق ولعمر عمر بين نعم. بين الركعات هذا أيضا من البدع لم يسمع النبي صلى هذا نعم. لأن الأصل في العبادات المنع أو الحرمة إلا ما ثبت بالشرع نعم يعني ف... كلمة الأصل في العبادات المنع يعني إيه مولانا عايز أوضحها أكثر للسادة المشاهدين شوف أي عبادة نعم أي عبادة الأصل فيها أن تتوقف نعم حتى تنظر أثبت عن النبي صلى أم لم تثبت فإن ثبتت افعلها نعم وإن لم تثبت فلا تفعلها نعم والعبادة حتى تكون على السنة لها ستة شروط نعم قدر العباده جنس العباده ساوي العباده زمان العباده مكان العباده كيفيه العباده الله اكبر لو سقط شرط واحد من الست تصير بلعه نعم وده كلام ابن عثيمين عليه رحمه الله نعم يبقى اذا اي عباده قبل ما اعملها اشوف هل فعلها من فعلها رسول ام لا نفعلها اذا لم يكن قد فعلها نعم والزمان والم... مش النهارده في ناس طلعوا يقول لك الحج ممكن نعمله طول السنه نعم قالها بعضهم نعم طيب ما هو في زمان للحج الرسول شرع خذوا عني مناسككم نعم يبقى الزمان والمكان محدد من الرسول يعني نعم. ما يجيش واحد شرع جديد نعم فعش. طب شيخنا يعني اتوقع احد الساده المشاهدين بارك الله فيهم هيقول لك الشيخ بيحرم الذكر ليه؟ طب ما ده ذكر واحنا بنعمل حاجه غلط ده احنا بنذكر الله هقول لك بلاش الدف وبلاش الاجراس والموسيقى دي ما فيش خلاف عليه سعيد بن جبير رضي نعم. الله عنه قال الذكر طاعة الله ورسوله الذكر طاعة نعم. الله ورسوله انا طبعا ما تبناش هذا الراي لكن اقول ما قد يرد هو الذاكر هو نعم. الطاعه لله وللرسول نعم فاذا جاء بطاعه من الله ومن رسوله كما ثبت بالكتاب والسنه هذا نعم. هو الذاكر نعم 
اما وان له جاء ببدعه وان كانت من جنس عباده كذا طب في ناس بيعملوا حضره نعم وفي ناس بيقعدوا يسعفوا في المساجد اللهم صل ويتطوحوا شمال ويمين هذا كلام ليس من الدين ولا من السنه نعم. اصلا نعم وبياتوا باذكار يعني بيقولوا اقوال الله نعم. الله ويكرروا الاسماء هذا ليس من السنه ليس من السنه ليس من استاذنك شيخنا ناخذ هذا الاتصال ثم نكمل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي يا اختي انا بنسال على الاحتفال شهر رمضان بعد الفجر هذا نبدا صايمه و... ومعناها بيت في رمضان يعني ماذا يحدث في رمضان؟ بعد الفجر احتلام ايه يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ حضرتك حدد لنا ايه اللي بتعملوه بعد الفجر؟ احتلام احتلام في في المنام نعم احتلام, احتلام في المنام نعم ايوه نحترم هل يصح بالصيام ولا ما يصحش بالصيام؟ نعم طب في سؤال ثاني؟ لا هو هذا بس انا متوسوس بينا نقول انا حلمت ما حلمت وبدش يوم انا حد بدنا نرد فيه يعني هو نعم جزاكم الله بعد رمضان نرد فيه يعني بعد ما نحترم بعد الفجر نرد فيه جزاكم الله خيرا حاضر الشيخ هيجيب ان شاء الله طب شيخنا في عجاله لكي نعود الى شيخنا فضيله الشيخ الشحات قلنا ان هذا الذكر ليس ذكر وهو بدعه الضرب على الدفوف او اي ذكر حتى بدون دف بين ركعات التراويح او في اي وقت ما اذا كنت هعمل ذكر لازم يكون عليه دليل من الكتاب والسنه طب كيف احيي العشر الاواخر في كلمه والله احياء العشر الاواخر من رمضان يعني يحييهم الانسان اولا ياخذ العزم والنيه نعم. ولأن النية أساس في كل الأعمال نعم. أن ينوي الع... يعني ال... الاعتكاف في مسجد من المساجد نعم. التي شرعها يعني الله عز وجل أهل السنة المساجد المس... الطيبة المس... نعم. لازم... يعني المساجد عامة نعم. يعني مسجد ما يعني يعني مسجد أسس على التقوى هذا أيوة ما أقصده يعني. على التقوى ما يكونش نعم. فيه أضرحة وما شبه ذلك ما يكونش نعم. فيه بدع ولا منكرات ولا شيء من ذلك حتى نعم. يعان على الطاعة نعم. وبعدين يعني يؤدي الاعتكاف كما اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم لا قول زور ولا لغو ولا رفث ولا فسوق ولا ولا الى اخره نعم فان ثبت على هذا ان شاء الله الى اخر رمضان نعم فان شاء الله تعالى هو الفائز هذا في عجاله سريعه ان شاء نعم الله نعم طب هل يجوز لهذا الاخ انه يعطي المال يشتري بهذا المال هذا؟ اه لا جائز الوكاله في مساله الصدقات وفي مساله توزيع الـ الـ نعم الاشياء من هذا يعني نعم جائزه ان شاء الله لا باس بها لا باس بها بيه. نعم جزاكم نعم الله نعم خير نفع الله بكم شيخنا فضيله الشيخ وحشتنا برضه وبارك الله فيكم طب تجيب لنا على سؤال الاخت يا شيخنا اولا هل اذا الانسان نام بعد مثلا الفجر واحتلم هل هذا الاحتلام ينقض الصيام؟ ولا ليس فيه شيء اذا احتلم الانسان بعد طلوع الفجر هل هذا يجوز معه صيام ام لا الحمد لله رب العالمين نعم. السلام على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صيام رمضان نيه مسبقه نعم والصيام قائم نعم اذا اصبح جنوبا نعم سواء حدث اكبر او احتلام نعم يستيقظ ويغتسل ويواصل الصيام نعم لا شيء في ذلك نعم. يبقى اذا الاحتلام لا ينقض الصيام بحال نعم. من الاحوال طب شيخنا بقى يعني السؤال اسقاط الواقع على ما نتكلم فيه يعني بعض الناس نحن نتكلم عن الخلق فبعض الناس بيظن ان احنا يعني بنتكلم في مسائل صفصطه كلاميه او بنضيع وقت او ما الى ذلك وان كنت انا دايما بحث الساده المشاهدين ونفسي قبلهم على استثمار هذا الوقت وانه يكون في ميزان حسناتنا اين نحن من الايثار احنا فين من كل هذا الكلام يعني انا الحمد لله قلت مسبقا ان الاثار موجود في طبائع الناس يعني الام تؤثر ابنائها على انفسها الاب كذلك بعض الاخوه وانا شخصيا عندي اخوه يفعلون مال كثير فعايزين نعرف اين نحن من الاثار ولكن بعد هذا الاتصال اذا اذنت لنا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله تفضل يا اخي تفضل نسمعك تفضل ممكن اسال الشيخ تفضل اخي اياد تفضل حبيبي رحم الله والديك حبك الله يا شيخنا صلاة التراويح نعم هل هي واجبة أم سنة؟ صلاة التراويح واجبة أم سنة؟ نعم ثانيا نحن في بلد من العراق نعم بارك الله فيكم في أهل العراق جميعا وردها الله إلينا ردا يعني نفرح به جميعا إن شاء الله طب تسأل عن صلاة التراويح هل في شيء آخر؟ إن شاء الله الأمان الأمان للوطن العربي كله والإخوان المسلمين يكون عندنا شهر رمضان متعدد يعني أيامه متعددة يعني في بداية شهر رمضان الدول الإسلامية تصوم وفي العراق فرق تصوم وفرق لا تصوم فلا نعرف يعني 
يدخل علينا رمضان ثلاثة أيام يلا نستقر إحنا نعرف إنه صوم والعيد كذلك العيد يطول عيد نحن مو ثلاثة أيام يطول أسبوع يعني حضرتك طب ما في وسائل ف... اتصال وفي وسائل يعني... إعلام تقدروا تعرفوا بها هل يعني هل هناك الصيام أم لا؟ الأخ إياد معانا؟ أي نعم أنا معك أنا معك يعني أنا بقول لحضرتك أنتوا في, في وسائل اتصال وتلفزيونات وما إلى ذلك تقدر تعرف أن هل أتى الهلال أم لا؟ إيه المانع؟ إيه اللي بيمنعكم عن الصيام؟ وإحنا يعني عندنا طب الهلال يعني طائفة تقول أنه اليوم رمضان غدا رمضان ليلين يبشرون العالم غدا رمضان طائفة تقول لا بعد غدا رمضان يعني الله المستعان نعم الله المستعان طب خيرا يا اخي ان شاء الله نجيبك على هذا السؤال ان شاء الله في شيء اخر جزاكم جزاكم الله خيرا شيخنا هنستاذنك برضو معانا سؤال تاني الاخ هيثم من مصر السلام عليكم اخ هيثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو ترفع صوتك حبيبي في الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انا برحب بفضيله الشيخ احمد عز وفضيله الشيخ الشحات نبي بس طب بس وانا كنت عاوزك وانا كنت عاوزك يعني تعلي صوتك وترحب بيا انا كمان يا اخي يعني ما انا قاعد معاهم <تصفيق> بارك الله فيك انت رحبت بمشايخنا طب رحب بيا طيب يعني <تصفيق> ربنا يبارك فيك حبيبي في الله انا بس بمزح معاك يعني كان لي سؤال حبيبي في الله ان انا كيف ازاي انجو من الرياء خصوصا ان احنا داخلين على شهر رمضان نعم ازاي انجو من الرياء كيف تنجو من الرياء ايوه خصوصا ان انا مش عارف احقق الاخلاص في كل عمل بعمله بيجي لي حكاية ان انا براء الناس طيب خيرا في سؤال تاني في سؤال تاني في واحد كده في البلد يعني كثير الطلاق يعني اي حلفان بيحلفه بيقول عليه الطلاق عليه من غير هو جاهل في اي حكمه يعني أرجل... اي حل اي حلف بيحلفه بيحلف بالطلاق على الله بيحلف بالطلاق آه. سبحان رب العالمين ما يعني... هو جاهل بس للأسف على طول الحلفان ده مكرر يعني يعني حضرتك عايز المشايخ توجه له رسالة اه انا وجه له رساله هو الحكم يعني ايه الحكم بالظبط طيب بارك الله فيك بارك الله فيك طب مولانا اسئله كثرت لكن يعني نرجو ان حضرتك تكلمنا بعد ما حضرتك قلت لنا ان هذا هذا المحتلم قلنا ان صيامه ليس فيه شيء فعايزين نعرف يعني الاسئله الكثيره التي جاءت كيف هذا الاخ مثلا كيف يواجه الرياء قبل رمضان واحنا ما عادش عندنا كثير من الوقت فارجو حضرتك توجز ان شاء الله يعني كيف يواجه الرياء النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ابو بكر رضي الله عنه نعم يسال عن تنقيه العمل نعم فقال قل يا ابا بكر اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم قد نعم ياتي الى النفس خواطر نعم وهو حديث اما النفس او من قبل القرين نعم مجرى الدم ده انت عاملك رياء انت داعي اسلامي لا. انت رحت الجامع وراجع من المسجد وتربيت لحيتك نعم هو لا يطيع هذه الوسوسه انما يقطع هذه الوسوسه نعم. ويدعو اللهم ان عملي كله خالص لوجهك الكريم بعيدا عن الرياء والسمعه وان تحدث الناس او حدثتني نفسي ولكل نعم. وجهه هو موليها فاستبق نعم. الخيرات فيقطع على نفسي هذا وانما ذاك من صريح الايمان نعم. لا يهاجم و... ولا يلقى الا النخل نعم. المسمر نعم. نعم طب شيخنا هنستاذنك آه مره ثالثه طب. وعاشره ناخذ هذا الاتصال اخ احمد من ليبيا السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صلى الله تفضل يا اخ احمد آه اولا برحب بحضرتك وفضيله الشيخ آه احمد عز وفضيله الشيخ شحت نبيه بارك الله ايوه كده ترحبوا بيا تبقوا ميامي لي <تصفيق> بارك الله فيك تفضل يا اخي الله يبارك فيك يا رب ويبارك فيك اللهم امين والله يبارك فيك والله سؤالي لحضرتك بالنسبه للرؤيه بتاعت هلال رمضان نعم في بعض الدول العربيه بتبقى متفقه مع السعوديه وبعض الدول العربيه الثانيه مش متفقه معاها يعني باختصار مساله يعني اختلاف إيه المطالع إيه إيه نعم نعم يعني حضرتك عايز تسال في اختلاف المطالع ايوه في الاختلاف بالظبط يعني ليه ليه بيبقى الاختلاف مثلا وكذا بيبقى في دول يعني يوم اه والدول يوم متاخره ويوم متقدمه كده يعني نعم جزاك الله خيرا طب في سؤال تاني بارك فيك يا رب متشكرين جدا بارك الله فيك جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي اهل ليبيا وان كنت اظن ان حضرتك مصري في ليبيا يعني آه ناخد الحاجة أميمة المتصلة الدائمة بينا في البرنامج آه وفي جميع البرامج ما شاء الله تفضلي يا حاجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حاجة ربنا 
ربنا يبارك فيك يا رب ويبارك في حضرتك يا رب ربنا يخليك ويبارك في ضيوف حضرتك يا رب الله يبارك في حضرتك اتفضل انا بسالك عايز اعرف من اجل الصواب عشان ما يضيعش في رمضان نعم. ايه الافعال اللي ممكن الانسان يعملها الافعال المخصوصه برمضان يعني اه عشان الثواب ما يروحش ما يضيعش في رمضان وبعدين حتى عشان بعد رمضان البيبقاش سريعنا خسرنا رمضان يعني نعم بارك الله فيك ربنا يكرمك طب في حاجه ثانيه؟ لا جزاك الله كل خير وجزاك يا رب بارك الله فيك جزاك الله خير آه شيخنا اكمل جزاك الله خيرا اتفضل آه كنا حضرتك بنتكلم على آه الاخ كان بيسال على صلاه التراويح هل حكمها هل هي واجبه ام سنه؟ لو وجبت لما صد لما فض النبي صلى الله عليه وسلم الجمع لما اجتمع الناس نعم علي قال خشيت ان تفرض عليكم نعم فهي سنه وليست واجبه نعم. قام بها الناس اجروا عليها نعم والبعض انها يرى انها واجبه نعم اختلاف يعني يعني لكن الراجح انها ليست واجبه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها نعم, نعم. وخاف النبي صلى الله عليه وسلم انها تفرض عليهم فلم يطلع نعم. لهم في نعم. بعد ليله او سنه طب شيخنا الاخ المتصل احد المتصلين يقول ان في رجل صالح يصلي والى ذلك لكنه كثير الحلف بالطلاق فماذا نقول لهذا الرجل؟ الحلف بالطلاق هذا يوقعه في تحميل نفسه قسم ويحنس في القسم نعم وهو يسأل عن نيته نعم إن كانت النية طلاق نعم فهي طلاق والمفت في ذلك نعم وإن كانت النية يمين تهديد والصيغة لم تصح نعم نقول له هذه أيمان أنت تقع فيها نعم ومطلوب أن تكفر عنها جميعا نعم وإلا تذل قدم بعد ثبوتها نعم نعم طب آه يعني الاخ الكريم بيسال نعم. عن مساله اختلاف المطالع وان كان هذا الامر ذو شبون فاستاذن حضرتك ان احنا نحتفظ به الشيخ احمد يختم به وحضرتك تقول لنا اين نحن من الاثار لكي لا يعني نخرج بعيدا عن الحلقه اين نحن من الاثار يا مولانا احنا فين من الاثار واحنا بنسمع كل هذا الكلام الطيب اين نحن من هذا الكلام الاثار اخلاقياته وواقعه في حياتنا قد يكون قد يكون قليلا نعم فعندما انا استشهد فضيله الشيخ ببعض الصحابه او نعم. التابعين الا اننا نريد ان نوقع هذا في حياتنا نعم. ايضا في ضوء فعل الصحابه نعم يعني ارى ان ابا طلحه كانت له برحاء نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يجلس في البرحاء نعم ويستظل بظلها ويشرب من مائها نعم. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ابو طلحه صلى الله عليه وسلم وقال نزلت هذه الايه لن تنالوا البر البر هنا الجنه نعم والجنه عند البر سبحانه وتعالى لما شاء الله والنبي عرف الخلق قال البر هو حسن الخلق نعم. البر حسن الخلق والجنة دار البر والله هو البر مطلوب من البررة البر ليحيوا مع الكرام البررة في دار البر عند البر الله أكبر دي عايزة ترجمة دي عايزة ترجمة <تصفيق> بارك <تصفيق> الله فيك <تصفيق> نعم بارك الله فيك الجنة دار البر نعم عند البر الرحيم الله سبحانه وتعالى عند البر الرحيم نعم والملائكة بررة نعم والابرار يفعلون البر فهو حسن الخلق كما عرفه نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فان صلح. ارادوا الجوار من البر ومع البرره يبروا انفسهم بالبر كما فعل ابو طلحه نعم بارك آه الله فيك آه جزاكم الله خير يا شيخ آه طب شيخنا الشيخ آه احمد عز بارك الله فيك آه كنت حضرتك حدثتني عن طرفه آه تريد ان تتكلم بها عن الاثار نود ان احنا نسمعها من حضرتك ثم تجيبنا على اخر سؤالين ان شاء الله. هذه مش كانت على الاثار آه نعم كنت يعني لو كان الوقت يسمع الان الاتصالات ديت كثيره جدا نعم انا كنت هتكلم عن الاثار هو انفاق اصلا نعم وضده البخل نعم البخل نعم فانا كان في شيء كده قراته قريبا جدا اعجبني نعم لرجل بخيل نعم كان دائما ينفق لاجل امور الدنيا لا لاجل الله عز وجل ولا لاجل الايثار او ما شابه ذلك. لا ليقال انفق ونفق نعم وجوال. نعم هو يعني كان في صحراء وكان بارك الله فيك يعني يمر به الركبان نعم فيطعمهم ويذبح لهم بغيه ان يكونوا شعراء فيقرضوه شعرا نعم فيعلى شانه بين نعم القبائل وما شابه ذلك. نعم فجاءه اول مره رجل من من وذبح له نعم وبعد يومين ثلاثه كده ام مشي ولا له الشاح 
فعوض الله في الشيء اللي ذبحه <تصفيق> نعم يومين ثلاثه جه شاعر جه رجل اخر فاكرمه وذبح له شاه نعم وبعدين راح رمش الراجل ما قالش شاه قال لا سبحان الله ده شغلانه ما يعلم بالله ربنا نعم المره الثالثه بقى نعم. قال لك لا راح نعم. رمي الراجل في خيمه ولا بيسال عنه خالص نعم. وده ضد سجال نعم. عرب العرب نعم. كانوا كرماء نعم. غالبيته نعم. لما الراجل ده كان ده حاله يعني الحقيقه نعم. فالمهم صاحبنا طبعا كان شاعر كبير نعم فعل شعراء نعم وكان يخرج يعني الشعر ما جاتش غير في ده هو حافظه غير كده <تصفيق> سبحان الله هذا نعم. موجود في الكتاب اللي هو نعم. المستطرف من كل فن المستطرف نعم فلما لم يسال عنه ولا بشربه ماء نعم حمل ما تعوه على ناقته وسحبه ووقف امام خيمه الرجل نعم وقال هذه الابيات البسيطه جدا نعم ينعت في يصف هذا الرجل البخيل نعم قال لا يخر الزئبق من كفه ولو ثقبناه بمسمار <تصفيق> يحاسب الديك على نقره ويطرد الهره من الدار الله اكبر ويكتب على كل رغيف في بيته يحرس كله من الفار <تصفيق> فالرجل ولول وصاح وراها والله لا اعرفك <تصفيق> اين تذهب؟ قال ثقلت عليك بؤنتي اني اراها وهي فافرح فاني ذاهب متوجه في ذهية يعني انت مش هشوفك تاني <تصفيق> فطبعا دي كانت ترفع يعني كان لو البرد كان يسمح كان ممكن يعني لان الشيء <تصفيق> بالشيء يذكر نعم <تصفيق> واذا ذكر والضد يظهر حسنه ضده <تصفيق> وبضديها تتبادل اشياء نعم <تصفيق> فاحنا بنتكلم عن الايثار لما تذكر شيء من هذا يعني ممكن يبان نعم. حلاوه الايثار وحلاوه هذا الخلق يعني بارك الله فيك يا نعم. طب شيخنا مساله اختلاف المطالع يعني لاهل العلم في مساله اختلاف المطالع اقوال فلو حضرتك تقول لنا الراجح منها وماذا نفعل ويمكن اخونا يعني وضع وضع يده على جرح ما ذال يثغب دما في العراق والتمزق الذي يحدث وغير العراق مش في العراق فقط يعني في كل مكان على مستوى الدنيا كلها فنعم وانا اظن ان جماعه انصار السنه وحضرتك طبعا رئيسها ب 6 اكتوبر لها في هذا المجال باع طويل ودعت الى امر عظيم ارجو حضرتك يعني توضح لنا الامر انا اقول خلاصة نعم. القول في هذه المسألة نعم. إن شاء الله تعالى التي دائما وأبدا يصور حول يصور حولها الجدل نعم. في أواخر شهر شعبان نعم. آه الأصل كما قال شيخ الشيخ صفة نور الدين عليه رحمة الله نعم. وأنا سمعت هذا بأذني نعم. وهو كان إلى جواري في سيارتي نعم. رحمه الله فكان في رمضان نعم. وفي أول الشهر كله نعم. قال الأصل اختلاف المطالع نعم. الأصل اختلاف المطالع آه لأن نعم. الحديث واضح كده فإذا نعم. هم عليكم فأتموا نعم. عدة نعم. شعبان 30 نعم. فاذا في لان ممكن يظهر في بلد ولا يظهر في بلد اخر نعم طبعا المسلم اذا علم ان الهلال قد ظهر فهو لا واحد في الدنيا كلها وما هو نعم. لين ولا لين واحد هلال واحد هو لين واحد في الدنيا كلها نعم فاذا صام على هذا الهلال نعم فهو يصوم على رؤيه شرعيه نعم وخلاص نعم لكن هب انه اراد ان يصوم في بلد لم نعم. تثبت فيها الرؤيه نعم واخذ مفتيها نعم بهذه <تصفيق> بهذه الرخصه او بهذا الحديث او بهذا الوضع وقال لا احنا لم يظهر عندنا وهنصوم غدا. نعم. هو ان اراد ان يصوم فلا يفتن الناس في دينهم ولا يشعر بهذا. نعم. وصيامهم صحيح. نعم. انما لو 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 قدام في ناس كانوا بيعملوا كده يروح نعم. يصوم قدام الناس نعم. وبرضه يجوا في عيد الفطر نعم. يقول لك ما هو ظهر في الهلف في مجال قدام الناس كده فتنه. نعم. انما ان اراد ان يفعل هذا على رؤيه في اول رمضان ورؤيه في اخر رمضان صحيحه. نعم. إن خالفت بلده فلا فلا يفتن الناس. نعم. وإن صام مع بلده فهذا يعني جائز شرعا وهو نعم. يعني أولى بالاتباع الأولى الأولى في, في تعريف القلوب بين الناس. نعم. يعني السياسة الشرعية الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر. يعني نعم. السياسة الشرعية ربما يكون لها كلمة لازم يكون عنده لازم يكون عنده حنكة وكياسة في هذه المسألة. نعم. هتصوم مع رؤية شرعية ظهرت في بلد عربي أو في بلد إسلامي لك تسلك معه في جزء من الليل لك هذا ولكن نعم. إن أهل بلدك لم يصوموا فما تفتنش الناس. نعم وتعمل وتقعد تشد التليفون تقول لا صوم يعني ليه؟ نعم بارك الله فيك نقطة مهمة جدا يا نعم. مولانا فعلا يعني إن أراد أن يفعل ذلك لا يفعل ذلك وبعدين الأمر واسع وفي خلاف معتبر وليس نعم. خلافا غير معتبر ده خلاف معتبر نعم بارك الله فيك نعم. طب في في أقل من ثواني يا شيخنا إنجاز التعبير يعني أفضل أو الأعمال المخصوصة في رمضان سؤال الحاجة أميمة ما هي أفضل الأعمال المخصوصة في رمضان؟ يعني الأعمال المختصة برمضان إيه أفضلها في عجل. أفضل الأعمال المخصوصة في رمضان على الإطلاق نعم أن تصوم صوما لا لغو فيه ولا تأثيم. نعم بارك الله فيك. نعم. وأن لا يكون مصاحبا لقول لقول زور ولا استماع زور ولا لأي مخالفة شرعية فإن حافظ الإنسان على صيامه صياما صحيحا هو نعم. أفضل أعمال في شهر رمضان. شهر نعم. الصيام نعم. وهو الركن الأول وهو الركن يعني من أركان الإسلام الركن بارك الله فيك القبل الأخير. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعونا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ أحمد عز الدعاء الإسلامي 
جزاكم الله خيرا يا شيخنا وبارك الله فيك ونفع بك ايضا نتوجه بالشكر الجزيل الى فضيله الشيخ شحات نبيه الدعاء الاسلامي جزاكم الله خير يا شيخنا نعلم ان عندك الكثير لكن الوقت يعني داهمنا الله يعني الله خير يعني بارك الله فيك يعني الحقيقه يعني هو نعم بارك يعني الله فيك نسال الله ان يجعل في مزيد حسناتك والله كلايكم اهل للسناء يا مولانا بارك الله فيك شكرا الله يبارك فيك الله يبارك اللهم زد هذه الموده ان شاء الله جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام نتوجه اليكم انتم ايضا بالشكر الجزيل على حسن استماعكم الينا يعني ربما اختم بطرفه قالها بعض الناس يعني مشابهه لطرفه شيخنا عشان تبقى الختام طيب بعض الناس جاءه ضيف فانشد فيه شعرا وقال حضورك عندنا شرف وعز وغايه حظنا عدم الحضور فان تحضر تزيل الهم عنا وان ترفض فذا عين السرور هكذا قال الشاعر ال الذي كان يمزح ارجو مشاهدينا الكرام ان يكون هذا الكلام مدعاه لضحكنا وابتساماتنا في الجنة ألقاكم في الجنة إن شاء الله مع مشايخنا وعلمائنا بارك الله فيكم لا أن أنسى لا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى من خلف الكاميرا وفي غرفة التحكم الرئيسية وغيرها كل من ساهم في بث هذه الحلقة وساهم في إعدادها وإخراجها كل الناس أتوجه إليهم بالشكر وأرجو أن تؤثروهم بالدعاء لأننا نحتاج إلى أن ندعو لأنفسنا حتى تقبل الله عز وجل عنده أترككم في رعاية الله وأمنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته